Hello, teacher. So, ngayon naman, sa video na ito, papakita ko sa inyo yung sample na mga quiz or summative test na ating tinatawag for second quarter. So, ito ay mula grade 1 to grade 6 sa subject na mathematics. So, muli, kasama ninyo si teacher, Bean. Bago ko ipakita sa inyo yung halimbawa ng ating test or summative test for second quarter, ito yung first summative test na halimbawa for grade 1 to grade 6 in math, uh, add ko lang sa video na ito na pwede po tayo mag-facilitate ng test through online. Mas mapapadali kung magpiprint tayo ng hard, uh, alay kung magpiprint tayo ng hard copy. Pero of course, sa mga studyante natin na wala talagang gadget or devices, through online, pwede sila, pwede nyo silang ipag-print or bigyan ng hard copy. So, mababawasan yung ipiprint nyo. Doon naman sa may mga gadget at available na internet, pwede nyo silang bigyan ng quiz or summative test through sa tinatawag natin Google Forms. Na lagi ko nga sinishare sa video na, na uh, video ko kung saan meron ako tutorial dito na pwede nyo mapanood kung paano gumawa ng test gamit ang Google Forms at mas mapapadali ang inyong pagre-record sa inyong mga estudyante na score nila. So, marirecord nyo ito ng mas madali at mas mabilis na panahon kasi through online, immediately magkakaroon na ng scores at matse-check yung sagot nila through Google Forms. So, madali lang po ito. Pwede nyo pong mapanood sa ibang part ng aking video. Check nyo lang dito sa aking channel. So, kung may tanong din kayo doon, pwede kayo maglagay sa ating comment section. Bago natin simulan itong video na ito, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please click subscribe at click mo yung notification bell sa baba para ma-notify ka sa mga latest video. At kung gusto mo naman makaroon ng copy ng, video, uh, ng test natin ngayon, panoorin mo lang itong video na ito. At sa huli, ituturo ko sa iyo kung paano ka magkakaroon ng kopya. Ang ating first example of second quarter, first summative test in math, ito ay sa unang baitang, grade 1. So, ito yung aling hating, ah, uh, narito yung ating unang halimbawa na kanilang gagawin na pagsusulit. Ang sakop nito ng first, ito ay bumubuo na most essential learning competency is about you illustrate addition as putting together or combining or joining sets. So, ito yung pagdadagdag o addition. They will demonstrate understanding sa addition and will able to apply addition of whole numbers up to 100. So dito, matutukoy yung mabibigyan sila ng unang gawain tungkol sa pag-a-add. Dito, dito sa una nilang gawain, guguit sila sa loob ng kahon. May halimbawa tayo dito sa number 1 at pagkatapos ito'y pagsasamahin at bibilangin. Lalagyan nila ng number dito. O ilan yung nakalagay dito, yun ang kanilang iguguhit. At ilan yung dito na magiging sagot o add na iguguhit din nila. Ano mang bagay. So, maaari po natin ito ipaliwanag ng maayos. No, bubuo dito, meron tayong 1 to 5 yun. Then, susunod naman, kukumpletuhin nila yung sumusunod na additional number sentence. Makikita nyo, ito yung part 2. Kung ano yung nawawala. Then, pagsamahin naman o add ang susunod, ang dalawang numero sa bawat bilang at pali, ipiliin ang letra ng tamang sagot so mag add sila yan. na kailangan nilang masanayan ang pag add susunod naman natin halimbawa ay yung for second quarter per summative test in math for grade 2 dito naman sa grade 2 magkakaroon sila ng they will demonstrate understanding of subtraction and able to apply the subtraction whole number and they will visualize represents and subtract 2 to 3 digit numbers with minuments up to 999 without and with regrouping. They will subtract mentally different numbers without and with regrouping. So, yan yung ating sakop ng kanilang test sa grade 2. Ito, may unang bahagi. So, solve nila yan. So, dito meron naman tayong Tagalog na problema, mathematical problem na kanilang isosolve. At pipiliin yung angkop na sagot. So, sa part yun din, ang susunod naman ay yung pagsusubtract. So, 1 to 15 yung halimbawa ng ating test for grade 2. So, sa grade 2, ang summative test nila for second quarter ay 1 to 15. Depende pa rin yung kung gano'ng kadami yung gusto nyo i-add na pagsasanay. 
Next is second quarter again for summative test for grade 3 naman. Mathematics pa rin. So dito, they will demonstrate understanding on multiplication of whole numbers. Then they will apply multiplication of whole numbers including yung mga money at mathematical problems in real life situation. And they will visualize multiplication of number 1 to 10 by 6, 7, 8, and 9. And then we visualizes also the state and state, yung basic multiplication facts for number up to 10. So, dito rin makikita, illustrate nila yung properties of multiplication, commutative property, distributive property, and associative property. At yung pag-multiply with and without regrouping. So, yan yung tatalakayan sa math grade 3 na first summative test. So, dito, kung nakikita nyo naman, basic part, yung number, uh, part A, nung kanilang pagsusulit about finding the product. Ito. Sunod naman, ito yung pag-product, ito yung mga factors, imamatch nila. And then, ito yung properties dito sa baba. Yan yung susunod na bahagi nung kanilang test. Yan, makikita. So, yan yung pag-aaralan naman sa test sa math grade 3. So, ito yung bumubuo sa kanilang pagsusulit. Next naman is yung second quarter then for summative test for math grade 4. Ang bumubuo naman sa part ng bahagi na ito, it's about finding the least common din na uh, greatest common factor and least common factor. About finding the visibility of a given number. So, yun yung tatalakayin dito. Ano ba yung step, yung mga methods and applications to familiarize in finding the divisibility of a given number. It's a prime or composite number. Yun din na-identify nila. Ano bang factors? So, dito, meron tayong mga first activity. They will uh, answer a given question. Then, part next is Part 2 is about finding the factors of the following numbers. Yan, bibigyan nila yung mga factors. Then, put a check on the block. If the number parenthesis is multiple of a given number and x if it's not. About the divisibility also. Yan, ito yung bumubuo sa part na ito. So, yan yun. Sa grade 4 to, ito ay test for grade 4. Ayan. Next, we have second quarter for summative test in math grade 5. This is for grade 5 level. They will demonstrate understanding of decimals. They will able to recognize and represent decimals in various forms and contexts. They will give the place value and value of a digit of a given decimal number through 10,000. Read and write decimal number through 10,000 and round decimal numbers to the nearest hundreds and thousands. So, yan yung tumutukoy dito. And how to write number uh, decimal number in words and vice versa. So, yan yun. In standard form then So, dito makikita natin sa unang part, they will identify the place value of a given digit in a decimal number. Ayan. Sa part B, dito naman, isusulat nila itong decimal number na ito in words. Ayan. Paano ba ito isulat in words? Dapat familiarize sila doon at alam nila. At maitindihan nila sa lesson. And then, dito naman sa last part, dito, isusulat naman nila ito in standard form. So, yan yung mga basic part na dapat nilang malaman sa decimal numbers. Then, yun, yun din yung bubuo. So, kapag sa 3, 4, 5, 6, ang ginawa natin sa summative test sample ay 1 to 20 o 20 items. Depende pa rin yan sa inyo kung ilan yung number of tests o items na ibibigay nyo. At depende sa lawak na naituro ninyo. Next is about for second quarter per summative test in math grade 6. Ito naman ay for grade 6. So dito, ang pag-aaralan nila it's about ratio and finding if the ratio is proportion. proportion. And about finding the missing term or number in the proportion or ratio. Yan. So ahanapin nila. Ito to. Meron tayo dito sa part 1, they will find the missing term in a proportion. They will choose the letter of the correct answer for 1 to 10. Yan. Sa, sa 8 to 10 dito, meron tayong given problem. They will need to analyze it and choose the correct answer. Kailangan nila mag-solve. At dapat napag-aralan nila to. Sa part na nga nasusunod, they will solve a given problem. They will analyze. It is uh, 2 points each. Yan. 
Yan, kung makikita nyo, dito, dapat nilang ma-analyze. Ano ba yung mga prob uh, inahanap na given o missing term? So, it's related again for ratio and proportion. So, yan yung may kinalaman sa second quarter ng first summative test in math grade 6. Yan. So, kung gusto nyo po magkaroon ng kopya ng ating test or sample of summative test na pinakita ko ngayon sa inyo sa video na ito, pwede po tayo mag-join sa aking FB page. Search nyo lang, Teacher Bean sa Facebook. At doon po, meron ako mga upload na naka-word copy and presentations and other files na pwede nyo ma-download na makakatulong, of course, sa inyong pagtuturo. At kung may tanong kayo, again, for this video, huwag po tayo mahiya. La-type lang natin sa comment section sa baba. At if nagustuhan nyo itong video na ito, please click the like button. At kung gusto nyo pong mag-add din, pwede, pwede po iyon. At pwede nyo pong i-edit kung meron kayong mga additional activity. At ito pa rin ay depende of course sa inyong learners. Kayo po ang mas nakakakilala sa inyong estudyante. At ano yung mga bahagi ng lesson or subject na inyong naituro. Na dapat doon po nakal-align yung ating ipapacilitate na quiz. So maraming salamat. Nandito na lang. Till next time with Teacher Bean.